Naitwa Julian Kanaga, content creator. Karibu sana katika video hii ambayo nitakufundisha namna ya kuedit video kwa kutumia Adobe Premiere Pro kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Video hii au mafunzo haya yatakusaidia wewe hata kama hujawahi kabisa kuedit video kwa kutumia Premiere Pro na utapata uelewa na ujuzi wa namna gani ya kuweza kuedit video aina mbalimbali. Kama unataka kuingia au unafanya video za sherehe mbalimbali kama harusi basi video hii itakusaidia kama unafanya commercials video kwa njia social media Instagram Facebook Twitter kama unataka kujifunza kuedit video za YouTube kutengeneza matangazo mbalimbali na vingine vingi sana utapata experience kupitia video hii ambayo nitakufundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni kuandalia video hii maalum kwako wewe unayeanza hata kama una experience kabisa ya kutumia software hii ya Premiere Pro basi utaweza kuendit na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So bila kupoteza muda tutaenda moja kwa moja kwenye screen yetu ili uweze kujifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kuedit video kutumia Adobe Premiere Pro. So baada hapo Premiere Pro itafunguka kama hivi. So utaona kuna tools nyingi na maandishi mengi by the way sikuchanganye ni rahisi sana. Tutakaba basics ili uweze kuona vitu vinawezaje kufanya kazi. Kwanza hapa juu kabisa unaweza kuona kuna maneno learning, assembly, editing, color, effect Hizi zinaitwa workspace. So workspace ni sehemu ambayo unachagua ni nini ambacho unataka kionekane kwenye interface nzima ya Premiere Pro. Kwa mfano, hapa iko kwenye kala, unaweza kuona kuna neno room entry kala, kuna essential graphics na vitu vingine vinashuka huko chini. Lakini ukirudi kwenye editing, ambao ni editing workspace ambao ndo nalikomend muda wote uweze kuitumia wakati na edit, inaweza kuwa inaonekana kama hivi. Lakini kuna nyingine hii ya effect, ukiklik hapa pia unaweza kuona kwenye Yes, effect uh, workspace na yenyewe inakuja inakuwa na muonekano kama huo hapa. So, uh, Adobe Premiere Pro interface ina vitu kama vinne au a panel kama nne ambazo natakuwa kuzizingatia. Kwanza kabisa ni hii panel ambayo inaitwa uh, source panel. Source panel ni panel ambayo ukiingiza clip ambayo unaingiza clip hapa kwenye project panel, unavyo preview zinakuwa zinaonekana hapa. So, hivyo ndivyo tunavyofanya kazi. Kwa hii ni source panel na hii ni, ni, ni project panel. Chochote tunachotaka kuedit au kukifanyia kazi kwenye Premiere Pro unakiingiza hapa. Sehemu nyingine ni hapa. Hii inaitwa program panel. Na hii kazi yake kubwa ni kupreview kila unachoedit sehemu hii ya chini ambayo inaitwa timeline au sequence. Kwa hiyo inaenda vice versa. Unachokiweka hapa utakiona hapa na unachokiweka hapa utakiona hapa. Kwa hiyo hii ni source panel, program panel, timeline au sequence lakini hii hapa ni project panel. So namna gani sasa unavyoweza kuinput video zako kwa njia ya kuanza kuedit? Kuna njia kadhaa. Njia ya kwanza ni kuja kwenye file kisha unasema input, ukiklik tu input itaenda moja kwa moja kwenye kompyuta yako itafunguka ili kukuonyesha wewe ni vitu gani unavyoweza kuinput. Njia nyingine ya pili unaweza ka control i, control i kwenye keyboard yako, kwa control i vile vile itakupeleka moja kwa moja kwenye file zako ili uweze kuedit. Njia tatu unaweza ka double click tu hapa kwenye project, una double click tu hivi, moja kwa moja unaweza ka input clip yako. Na njia ya nne na, na ambao mimi naipenda zaidi ni hii hapa ambayo inaitwa media browser. Nikitumia media pro, uh, browser inaniwezesha mimi kwenda kwenye external au kwenye storage ambayo nimehifadhi material kwa ajili ya editing ili niweze kuyachagua. Kwa hiyo utaklik hapa kwenye media browser, nitakuja kwenye hii hapa jua ile media ndo uh, nani ambao mimi naweka video zangu, so nitashuka chini. Halafu nitaona kuna hili folder limeandikwa video editing. So nita select hili folder. Nita right click halafu nitasema input. So moja kwa moja itaweza ku input na kuweza kufanya. Inaweza kuona kila kitu. Yes. Yeah, so kumbuka niko kwenye uh, workspace ya effect. Ambako effect zangu zote naziona huku. Lakini hapa kwenye project pani nimeweza ku input kwa kutumia hii media browse. So nitaludi kwenye project premier, uh, project za premier pro. Kisha nita double click ya Ukidabo click hapa ndo unaona file zote ambazo zipo kwenye uh, folder lako ambazo ndo nitazitumia kwa ajili ya kufanya editing. So bila kupoteza muda hatua inayofuata ni kutengeneza sequence au create sequence kwenye timeline. So sequence sasa ndo aspect ratio au namna gani video yako itakavyoonekana. Kwa mfano nikija hapa nikisema new hapa ndo sehemu ya ku create new project au new sequence. So una create hapa new item halafu nakuja hapa sequence. Hivi vitu vingi vya visikuchanganya achana navyo nitakuja sequence nita click hapa. Baada ya kufunga kama hivi itakuwa na muonekano kama huu hapa. So hapa ndo naweza nikapanga sasa video yangu nataka wewe na muonekano gani. Kwa mfano naweza kuja uh, kwenye hii DSLR eh 
ni digital ni uh, SLR ambao ndo mimi na recommend uweze kuichagua. Kwa hiyo select hapa inaweza kaje imefungwa hivi. Kwa uta select huyu, uta click huyu mshale hapa chini, inashuka chini baada hapo utachagua 1080 na sasa itategemeana na aina gani ya video na unataka ku input na ku export. Kwa mfano mimi video yangu nimeshoot kwenye 4K hii hapa. Nimeshoot kwenye 4K. Kwa kama nataka project yako ya 4K vile vile utaenda kwenye format za 4K ili uweze kuitoa ikiwa katika 4K lakini 1080 ni inatosha kabisa sisi kuweza kupata faili ambayo ni quality. Kwa mimi nitakuja moja kwa moja kwenye hii hapa 1080 alafu nitaweka ya 24 frame per second. Baada hapo nitamaliza nitakuja hapa nita rename Tutorial nita rename hivi. Yes, baada hapo nitakuwa nimesha kamilisha lakini unaweza kuona kuna neno setting. Setting huku kwa mfano unataka kutengeneza sequence ambayo ni ya kucustomize wewe mwenyewe unavotaka. Kwa mfano unataka kwa ajili ya social media. So unabidi ubadilishe hapa frame size inverted kwa pamoja na horizontal. Kwa, kwa mfano kama unataka kutengeneza video ambayo iko square kwa maana ya 1080 kwa 1080 utabadilisha hapo utaweka 1080 kwa 1080. Yes, kwa ukishamaliza hapa zitakuwa ni video ambayo iko square kisha utasema okay. Lakini sisi hatuhitaji video ya namna hiyo. Kwa hiyo nitarudisha hapa nitaweka kama kawaida F1 meta 20 kwa F1 na 80. Then internally nitasema okay. So itatengeneza sequence huku ambako sasa ku input clip hapa tutakuwa tunaziona hapa. Lakini nilikwambia kwamba uh, video uki preview hapa au picha uki preview hapa au audio inabidi uione kwenye hii sehemu ya source panel. Kwa hiyo nikidouble click huyu unaweza kuona video inaonekana huku. Na hivi hii video nikichukua nikaileta huku itaonekana hapa. Sasa nimeshatengeneza sequence. Nitakachofanya nitamchukua huyu, nitakuja nitamlondosha hapa. Hivi. So itaniuliza kwamba hii sequence hii clip inaonekana haimesi na na haimeche na sequence kwa maana nilikwambia hii nimeshoot kwenye 4K lakini tumetengeneza sequence ambayo ni 1080. So ukisema change sequence setting na maana unachange hii sequence tuliyotengeneza kwenda kwenye 4K. Kitu ambacho sisi hatuhitaji. Kwa hiyo wewe select hapa keep existing setting kwa sababu wewe unaanga na setting ambazo ulikuwa umezichagua. Kitu kingine ni kwamba unajuaje kama hiyo sequence yako ina frame rate ngapi. Ukiwa umeselect clip huko kwenye project panel, unaweza kaja hapa kwenye list view. Ukiklik hapa kwenye list view, utaona video yako au video yetu ni hii hapa. Sasa hii video unaweza ukaja huku Yes kwenye 4K kama nilivyokuambia hii hapa. Kwa hiyo inaonekana hii ni 4K ndio maana nilivyoleta huko ilikuwa inataka kukuambia ubadilishe sequence. So vitu vya kuvijali na kuweza kuviangalia ili uweze kutoa sequence unayotaka kwa sababu watu wengi sana wao wanachanganyikiwa hapa. Sasa mbona video imetoka kwenye sequence ambayo resolution ambayo sijaielewa inakuwa ni vitu vya kuzingatia hapa. So kitu kingine sasa nikishakuwa kwenye sequence sasa hii ndio sehemu ya mimi kuanza kuitawala na kuanza kufanya editing ambazo nataka kukata clip na vitu vingine kama hivi. So ukiangalia hii clip ni ndefu sana na mimi clip yangu haizidi dakika moja na huenda hata haifiki dakika moja kama ulivyoiona kwenye tangazo wakati una click na kuja kujisajili hapa. So cha kufanya mimi nitamselect huyu lakini ukiangalia huku anaonekana amefit vizuri kwenye screen lakini huku amejaa ni kwa sababu hii ni 4K. Kwa hiyo cha kufanya nita right click hivi kisha nitasema set to frame size. So itakaa hivi katika aspect ratio ambayo ni sawa. Kisha nitasogeza mbele sasa huku mimi nataka ni preview tu sehemu ambayo naona ina inafaa kuitumia kwa sababu huku nyuma pote nilikosea. So I think kuanzia hapa ndo pako sawa. Kwa nitaisikiliza. Yes, naona nani? Hapa ndo sehemu sahihi. Kwa sasa hii ndo sehemu ambayo mimi naanza kuikata clip yangu. Kwa hiyo namna ya kukata clip unafanyaje? Ukiwa umeselect sehemu ambayo unataka kukata clip, una uwezo wa kuzoom in na kuzoom out ili uone vizuri. Ukijenga alama ya plus kwenye keyboard yako, unaweza kuona inatanua na kuonyesha imezoom lakini kubonyeza alama ya kutoa inaweza ku kuzoom out. Kwa hiyo nitazoom in kama hivi niweze kuona na kata wapi? Nitasogeza kama hapa, baada hapo nitakuja kwenye hizi tools. Kuna hii tools ambazo ni hii inaitwa lasso tool ambayo kazi yake ni kukata, lakini hii ni selection tool. Lakini hizo ndo basic tools, kuna pen tool na hand tool, kuna text tool ambazo tutacheza nazo sana wakati wa kuedit ni hii uh, lasso tool pamoja na hii selection. Kwa hiyo nitakuja kwenye huu lasso tool nitaselect, alafu nitakuja nita click hapa. Hapa nakuwa nimesha kata clip yangu. So hii clip ya nyuma inabidi niifute kwa sababu mimi sihitaji tena. Kwa hata kama ulikuwa unaamua kukata hivi unaweza kukata hapa, ukakata hapa, ukakata hapa. Kadri unavyoweza kukata mara nyingi. So ili niweze kufuta 
nitarudi kwenye selection tool unaweza kubonyeza ni kwenye keyboard au ka select hapo una select huyu kwa unaweza kusema huyu simuitaji huyu naye simuitaji huyu naye simuitaji huyu naye simuitaji huyu naye pia simuitaji kwa clip unayohitaji ni hii sasa imeacha gap hapa na sequence yako itakuwa ianze mwanzo huku ili ukienda ku export au ku render baadaye isiji ikatoka sehemu nyingine ni nyeusi tupu hakuna menu nitafanya je nitakuja nita select kwenye huu wazi hivi Halafu nita right click uh, right click kwenye mouse yangu alafu nitasema repo delete so itarudi huku mwanzo so nitakuwa nimebaki na clip kama hii hapa kwa hii clip ukisikiliza utakuta kabisa iko sawa na haina shida yote nitakuja huku mwishoni ambako uh, nataka niweze kuisikiliza na kuona shida ni nini yes hapo imeishia kwamba tukutane darasani so mimi naona clip yangu iko okay nitakachofanya tena nitabonyeza lasso tool kisha nitamselect huyu nitabonyeza selection tool nitabonyeza huyu naweza nika right click hivi nikasema clear au uh, kutumia uh, backspace kwenye keyboard naweza nika select huyu afu nika backspace au naweza nikatumia delete key kwenye keyboard yangu hiyo ndio inafanya kazi sawa so hapo tayari nitakuwa nimeshakata clip yangu na nimeshapata kitu ambacho nakitaka sasa kuna kitu kinaitwa mirror eh ambazo ni clip ambazo zinabebeshwa juu ya video ili kuweza kusupport ile video ile main video. Nataka nikwambie kwamba sio changamoto tena kujifunza ku edit video. Kwa unaweza nikasema kwenye ku edit video hapa, nataka ni hadi clip ambayo ina support au kuelezea ninachosema. Kwa hiyo nitarudi huku kwenye view hii icon view niweze kuona vizuri ili nitumie labda hii clip. Kwa hii nita double click. Sasa nita double click huyu baada ya kudouble click nataka sasa nikate kwa kipande afu ninyi nikabebeshe hapa ndio mimi sasa hiyo nai add. Kwa hiyo nitasongeza kama hivi. Alafu nita play. So hapa nakata. Ukiona ninavyofanya hapa ukiselect huyu kuna hizi marks zinatumia ku mark in. Alafu kisongeza kama hivi una mark out. Kwa na nichukua huyu. Nikichukua hivi na maana na drag na kuchukua video peke yake. Na nikichukua hii inachukua audio peke yake. So mimi nahitaji video kwa sababu audio tayari iko inajitoshereza. Kwa hiyo nitachukua huyu nitakuja nitamdondosha hapa hivi. Pap. So nitakapoongea utaona. Nataka nikwambie sio changamoto tena kujifunza ku edit video. Kama unahitaji kujifunza ku edit video mbalimbali. Yes, kwa unaweza kupanga clip nyingine unaweza kusema labda nataka hii clip na yenyewe uwepo kwa kuna double click unasongeza kama hapa, kisha unaweka mark in, unasongeza hivi, kisha una mark out. Kwa hiyo unachukua huyu na kunywa mbebesha au unamweka hapa. Kwa hiyo unaweza kupanga clip nyingi kadi unavyotaka ili kuhakikisha kwamba unapata kitu unacho unachokitaka kama hii. So hicho ni kipengele muhimu sana ambacho ni cha kufanya ta uh, editing ya 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 clip zako kukata na kufanya vitu vingine. So tuashumu sasa hii clip uh, naweza ninachofanya naweza nikachukua hip au ndio pamoja na video nitamchukua huyu nitakuja nitamdondosha hapa. Sasa unapotoka kwenye clip moja kwenda clip nyingine kuna kitu kinaitwa transition unaweza kuweka ili kuhakikisha audio au video yako haishi kutoka kwenye uh, audio moja i mean kutoka kwenye video moja kwenda nyingine. Kwa nitakuja huku kuna kitu kinaitwa audio transition. So nitakuja uh, kwenye audio transition hapa kwenye effect. Kumbuka niko kwenye uh, workspace ya, ya ya effect. So nitamselect huyu. Nitamtafuta huyu crossfade nitasema Uh, labda exponential fade au constant gain kwa nitamtumia huyu kwa nitamchukua huyu au power constant power nitamchukua huyu nitakuja nitamdondosha hapa so hiyo ni audio uh, transition lakini kuna video pia na video pia nataka iishe vizuri kwa hiyo uh, nikinje kwenye video transition pia yes video transition hizi hapa kuna dissolve ambazo ni common na zinatumika sana kwa mfano hii cross dissolve additive ni dissolve nitachukua huyu nitamweka hapa. Kwa hiyo unaweza kuangalia namna inavyoisha. Yes, yani natoka kwenye nani moja nikifuta unaweza kaona before inavyoonekana. Imeenda tu ghafla. Yaani undo kwa control z nikija nika play unaweza kaona. Yes, uh, by the way mambo haya sikuchanganya sana ndani ya course ya Adobe Premiere Pro ambayo ina zaidi ya masama tano nimeweza kukawa na kufundisha hivi vitu vyote kwa undani zaidi. Kwa hiyo uh, kama utaona unahitaji kuongeza zaidi maarifa unaweza kujipatia kwa zio ili uweze kujifunza zaidi. Lakini hizi transition pia naweza nikaongeza pia huko mwanzoni. Naweza nikaweka mwanzo kwamba inapoanza 
isianze tu ghafla kwa nitachukua huyu nip to white nitachukua huyu alafu nitakuja nitamweka hapa kwa hiyo nitakuja nita play utaona yes kwa hiyo inapoanza hivyo inaanza ikiwa kwenye ngiza lakini sasa una uwezo pia kucontrol left wa hii transition kwa hiyo ukimselect hapa una uwezo kuhusisha tu nani mouse yako hapa naona inatengeneza kitu kama hiyo unaweza kaongeza urefu lakini pia unaweza kupunguza urefu kwamba ikianza tu Uh, inatumia muda mfupi tayari unaweza kuona kitu kingine eh, lakini unaweza kumchukua huu nani edit dissolve labda ukamweka vitu kama hivyo kwa hiyo that's all about kuhusu transition lakini kitu kingine ambacho uh, ni muhimu kuweza kufahamu baada ya kujua kukata clip na kila kitu ni swala zima la title maandishi lazima kuwe na supporting title ambazo unaziona kwenye video yako ili ziweze kumvutia mtu anayetazama video zako. So hapa kuna tool inaitwa text tool ambayo unaweza kuandika. Kwa hiyo ukiselect hivi text tool hapo upaja na ukaselect hapa kwenye nani yako inakuruhusu wewe kuweza ku type kitu chochote ambacho unataka. Kwa unaweza kuandika hapo. Video editing. So ukiwa umeselect huyu Um, ukiwa bado kwenye workspace ya effect unaweza kaja huko chini unaona kuna neno essential graphics kwa hiyo huyu unaweza kumuedit zaidi wewe unavyotaka sasa kwa select hapa yes kwa hiyo kisha funguka hivi unaweza kaona huku upande wa edit unaweza kaona unaweza kaizima unaweza kaiwasha hii uh, text yetu ambayo tunayo kwa unaweza kurudi kwenye selection ukamselect na lakini unaweza kumhamisha kwa unaweza kusema nataka akae hapa nataka akae hapa kama hivi lakini unaweza kana double click kama hivi then ukaja kwenye font upande wa text ukabadilisha ukasema labda bwana mimi nitatumia font tofauti tunaandika font yoyote inakuja kama hivyo then unaweza ukasema nabadilisha weight ya font kadri unavyotaka lakini pia naweza kusema ngoja niongeze size ya maandishi naona madogo sana hivyo kama hivyo unaweza uka, ukaandika na kuyaongezea mvuto um, zaidi ili aweze kuonekana lakini pia unaweza kubadilisha kala ukitaka kubadilisha kala maandishi na double click una una select yote au unaweza uka, control A ili uselect yote then ukija kwenye fill color una uwezo wa kubadilisha color na kusema mimi nataka labda rangi hii hapa ah rangi ya blue labda kama hivi yes so kitu kama hiki unaweza ukawa umekipata kitu ambacho kina kulingana na unapotaka lakini kuna university way nyingine zaidi ya unaweza kuitumia kwa ajili ya kutengeneza hizi text ya ukala Uh, kuna plugin ambazo ni za nje unaweza kuzitumia. Kwa mfano mimi na plugin moja naitumia kija kwenye window unasema extension premium composer. Hii ni plugin ambayo inafanya kazi ya kunisaidia mimi ku add text, sound effect na vitu vingine vingi. Kwa badala ya hii text mimi kuanza kuianimate, kuipunguzia opacity ili niweze kuona kwamba nitapata kitu kizuri, naweza nikatumia hii plugin ambayo ni rahisi zaidi. So ikishafunguka hapa nitakuja kwenye uh, starter pack select tu kwenye starter pack zinafunguka font au text zote ambazo zinapatikana huko. Kwa hiyo unaweza mimi labda nataka huyu, kwa hiyo select huyu, alafu nitam drag nitakuja na mdrop hapa kama hii. Yes, so kaona kama hivi, ana, ana, anatokea kama hivi. So hapa na uwezo wa kumplay na akaonekana anaenda kama hivyo. So unaweza kubadilisha text zenyewe unabadilisha kirahisi kabisa hapo text unaweza kusema uh, labda ni new media una introduce kama hivyo una uwezo wa kubadilisha font pia kama ilivyo kwenye text ambazo nilikuonyesha awali kama hivyo unaweza kubadilisha weight ya, man, ya mwandiko huo mnene zaidi lakini mbali na huko unaweza kucontrol vizuri zaidi text huu kwa so, click text hapa unaweza kusema bwana mimi huu mwandiko haujanivutia so unabadilisha hapa unasema want select maybe then unabadilisha weight nataka iwe black mwandiko uwe na, na nguvu zaidi lakini unabadilisha hata ujumbe uliokuandika hapo kwa inakuwa kama hiyo. So huo ni upande wa text lakini text pia hizi zipo ambazo zinaweza kuanimate vizuri zaidi kulingana na unavyotaka kama hizi unaweza kaona ukimplinio kama hivi unaweza kaona text hivi ndio zinavyoanimate mm -hmm. kama hivi. Lakini pia uh, kuna vitu vingine vingi kama transition kwa badala ya kutumia hizi transition unaweza kusema natumia hizi advanced zaidi nitafuta huyu nitafuta na huyu so nitachukua kama huyu ana zoom in kwa hiyo ni drag huyu inakuja na mdondosha hapa katikati ya clip moja na clip nyingine 
ina take time kidogo kuweza kuroni unaipa muda yes ikisha roni kama hivi unaweza ka preview kaona namna ambavyo inaonekana kitu kingine kama uh, inasungua kwenye ku preview au uwezo kuona kitu halisia kuna hapo unaweza ka set hizi playback resolution kwa unaweza kaweka labda ni, ni nusu au kaweka robo ili kompyuta yako ipate urahisi ku preview kwa mimi naweza nikaweka full afu ka preview so unaweza kaona ambapo inakuwa ina mvuto mzuri zaidi pale ambapo una kitu kama hicho. So ni vitu ambavyo tayari ni made vimetengenezwa lakini unaweza kutumia chochote ambacho unataka ili kuhakikisha kwamba video yako inaweza kukamilika na kuwa na muonekano mzuri. So tutakuwa tumemaliza kwenye kipengele cha text. Sasa ngoja tuangalie namna gani sasa ya kuweza kuedit audio. Audio ni moja ya kipengele muhimu sana ambacho uh, kinaweza kukusaidia wewe ku stand out na video zako kuweza kusikika vizuri. So kwanza kabisa nita select huyu nikiwa bado kule kule kwenye effect uh, workspace ya effect naweza nika select huyu graphics ni mfunge kuna hapa essential sound. So ndio maana mimi napenda kufanya kazi kwenye effect workspace kwa sababu na access kila kitu ambacho nakitaka kwa kutumia effect ndogo. So nikija kwenye essential sound hapa mimi nitakuja kwenye neno download. Ta click download ili niweze kufanya some editing. Kwanza kabisa kuna ile neno repair. Repair ni sehemu ya reduce noise kama umeshoot katika maeneo ambayo yana makelele. So nita select hule reduce noise. So unaweza ku reduce by 5. Kadi unavyopunguza namba ndivyo ambavyo kelele zinapunguzwa kwa kiasi kidogo. Kadi unavyoongeza namba ndivyo ambavyo uh, kelele zinapunguzwa au noise zinapunguzwa kwa kiasi kikubwa. Although inakuja na impact. Ukiongeza sana namba unaanza ku distort sauti inaanza kusikika weird. Kwa hiyo kwa mfano nikiweka 10 labda naweza kuona namna inavyosikika vibaya kwa hiyo naweza nikaweka labda hata mbili kwa sababu ile katika mazingira ambayo hayana kelele kwa hiyo nikipunguza hata kwa one inakuwa enough kwangu inakuwa inatosha kitu kingine ni clarity unataka sauti uwe na clarity kiasi gani na iweze kusikika vizuri kwa okay. bonyeza hapa kwenye neno clarity na uwezo wa kuja na kubonyeza kwenye neno dynamic uka select au ka check kwa hiyo unaweza kaongeza clarity au kupunguza lakini yenyewe na shauni isiwe too much sana inategemeana na zaidi na sauti yako umeinitia wapi na ilikuwa inasikikaje au alikuwa clarity mimi naweza nikaweka mbili kulingana kwamba sauti yangu iko okay na inasikika vizuri yes hapa uh, nitakuwa nimemaliza kitu kingine ni equalization ya sauti kwa unaweza ka select equalize hapa uh, unaweza usione moja kwa moja effect ikitokea huku lakini ukija huku kwenye effect control click neno effect control uh, unaweza kaona itakuwa imetokea hapa Yes, graphics equalizer. Kwa hiyo click edit hapa, unaweza kaona hapa unaweza ka play na vitu vingi kwenye one key unaweza kupunguza hapa unaweza kupandisha ili ukapata sauti fulani ambazo wewe unataka. Na hii inategemea zaidi na wewe unavyosikiliza zaidi na kuamua kwamba unataka sauti yako isikike vipi. Lakini usi overdue, unaweza kaathiri na kuharibu uh, sauti yako. So kuna vitu vingine pia unaweza ka set kulingana na wewe unataka simple bass, simple bass cut na vitu vingine ambavyo ni vingi. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikaongeza hapa kwenye swala la effect nita select hii effect kisha nitakuja sehemu ya kusage kuna kitu kinaitwa hard limit hard limit inasaidia kwa kiasi kikubwa sauti iweze kusikika vizuri kwa ujazo yani sauti inakuwa na unene au na msikiko fulani ambao ni mzuri kwa nita select hii hard limit nita drag nitakuja nita drop kwenye audio yangu so effect zinatokea wapi nitarudi huku kwenye effect so labda huyu ni mfunge nikija huko kwenye effect control nitamuona au hard limit so nitakuja hapa nitasema edit uh, unaweza kaona kwenye preset hapa unashuka chini unasema uh, limit to negative 1 dB so okay, select hivi basi sauti yako ita change so unaweza kusema before unaweza kuenda hard limit sauti imekuwa na punch na imekuwa ni nzito zaidi kulinganisha na awali ilivyokuwa inasikika so Hizo hizo ni basic editing za audio. By the way, tumecover zaidi kwenye kozi yetu ya Adobe Premiere Pro kwa ajili ya video editing. Kuna vitu vingi zaidi ambavyo unaweza kujifunza na ukajipatia ujuzi zaidi. Hatua inayofuata ni color correction pamoja na color blending. So nitakuja new item kisha nitasema adjustment layer. Nitaacha sequence kama ilivyo kisha nitasema okay. Baada hapo nita drag hii adjustment layer kwa kuishikilia na mouse yangu nitakuja nitaiweka ya video ya new kabisa so inategemeana na ni video ngapi kwa sababu hizi ni channel za video so kwenye hizi channel mimi nitaamua kumtumia au kutumia channel hii namba 
ambao ni video zote lakini ukiangalia huko mbele unaona kuna text so nitampandisha tena new kisha nitasongeza kama hivi yes kama hivi kwa baada ya hapo huyu nikiwa nime nime select you adjustment layer ukiwa kwenye upande huu wa effect huko kama kawaida utakuja kwenye neno lumet color so uta select lumet color huku ndo unakofanya color adjustment so naweza nikasongeza sehemu ambayo unaona vizuri kama hapa kisha naanza kufanya adjustment ya template so a template nitasongeza kidogo na unapofanya adjustment matokeo au changes unaziona huko na unaweza kuplay na hizo kaongeza size unavyotaka kama hivi ndio uweze kuona kwa karibu zaidi uh, video yako lakini unaweza kuadjust exposure kidogo ili uweze kuona kama iko under exposed unaongeza kama hivi ni kwa kisha inakuwa okay then naweza nikaplay na uh, contrast kidogo naweza nikapunguza highlight Yes, una just kulingana na macho yako anavyoona na a video yako imeshtiwa katika mazingira gani. So saturation Yes, naweza nikaongeza kidogo. Baada ya hapo, yes, nitakuja kwenye creative name huku ambako naweza nikaongeza sharpness kidogo ili iweze kuwa sharp. Vibrance pia naweza nika adjust kidogo. Saturation nitaacha kama ilivyo kwenye basic collection pia kuna kitu kingine naenda cave kwenye cave hapa naweza nikaja nikatengeneza point kama tatu kama hivi kisha nitafanya adjustment kwa kushusha huyo yes kama hivi alafu unampandisha new then nitarudi huku kwenye basic collection kupunguza saturation kidogo Yes kitu kama hiki. So basically vitu vingine mingi nimecover kwenye hiyo course ambayo ina zaidi ya masama tano kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuanzia theory za kala vitu vya kuzingatia na vitu vingine mingi sana. So naweza kujifunza zaidi kupitia hapo lakini hapo utakuwa umepata mwanga kujua ni vitu gani unaweza ukafanya kwenye swala zima la kala so hapa naweza nikajustic kama hivi ah naweza nikapunguza yes ili kupata tu muonekano ambao mimi nalizika na kuona uko sawa so bado mimi nitarudi kwenye saturation nitapunguza kidogo kama hivi so kipengele kinachofuata sasa ni kuweza export video yangu so labda kabla sija export naweza nikasema naona kama haijascale vizuri kuna hichi kipengele huko kinaitwa effect control ambacho kinaweza kusaidia wewe kuplay na vitu kadhaa kwa mfano kuna position unaweza kuhamisha position kutoka ukipeleka huko kulia unaweza kuona video yako inahama inaenda kulia lakini ukipeleka huko short unaweza kuona video yako inaenda ku short kwa hiyo hii hayo ndo matumizi yake hii inaenda new lakini inaenda chini kwa hiyo unaweza kuirudisha kwenye nomo yake lakini pia hii scale kazi yake ni kuongeza kuscale in na kuscale out kama hii. Ah uh, vitu vingine aka point kuna rotation unaweza ka rotate video kama hivyo kulingana na purpose lakini pia unaweza kupunguza opacity na ukaongeza kama hii unaweza kusema hii sehemu nataka niweke text au niweke nini naweza nikapunguza opacity naweza kaacha 100 na vingine vingi huko vinaendelea kuonekana effect zote ambazo tumeweza ku apply. So mimi nataka niongeze kidogo skill ili niweze kuficha baadhi ya maeneo pembeni huko unaweza kuona hapa hii tag kidogo inataka kuonekana So nita scale kidogo. Alafu nitapandisha new kama hivi kwenye position kama hivi. Alafu nitasogeza hivi. Yes, so hapa mimi am happy naweza nikasema uh, imeshakuwa ime okay na imekuwa katika mahali ambapo mimi na lizika. So sawa po save na control S then nitakuja kwenye file kisha nitasema uh, export kisha nitasema media so itafunguka daology ya kuweza ku export. Yes, uh, daology ya ku export inakuja kama hivi ambapo hapa nita play na vitu kadhaa ambavyo ni muhimu saini, uh, zaini ili kuhakikisha na export video ambayo ina quality. So setting ya kwanza ni kwenye format. Kwenye format hapa nitachagua MP4 ambayo MP4 inawakilishwa na H264. So nita click hapa nitakuja nitachagua H264 itaweza kuenda kwenye format ambayo ni MP4 kama hivyo baada hapo preset unaweza kuchagua kwa maana i need quality ya 1920 uh, au kwa maana ya 1080 full hd au unataka kwa ajili ya mobile 
lakini hapa ukishachagua huku kwenye H264 ni vema uka, ukaacha ikawa by default kwa maana kwamba itumie ile preferred yes match the source high by it tutaacha kama hivi vitu vingine output name ni jina gani ambalo unataka kutumia wakati una export project yako so uh, unachagua pia location lakini pia utachagua jina la hiyo project unataka itwe kwa unafika hapo unasema okay then baada hapo lazima uhakikishe umecheck una export venue lakini pia una export audio ili zote ziweze kusikika kutoka uh, kipengele kingine ni cha effect ambacho sioni kama kuna kitu cha kuna nini kuna video kuna audio kuna matlink uh, plexa kuna caption kuna publish so kwenye video hapa ndo sehemu hasa ya kuzingatia huko usichokonoe unaweza ukaacha kama ilivyo so nitashuka chini hapa kuna vitu vya kuangalia kuna hii byte setting byte setting ni quality pamoja na size so ukiklik hapa kwenye VBR uh, pass 2 mm2 unaweza kuona kuna parameter mbili zinakuja kuna target byte rate lakini kuna maximum byte rate kwa target byte rate kama unavyoongeza unaweza kuona hii hapa chini ni size Ukiongeza hizi byte rate unaweza kuona size pia ya video inakuwa kubwa mb nne. Kwa ukipunguza inakuwa na mb charge. Kwa hiyo wewe unategemeana na ukubwa wa video unataka uweje lakini pia kumbuka wakati unapopunguza una athiri quality. Kwa ukiweka tano, I think hii ndo quality ndogo zaidi ambayo una recommend kwa export. Lakini kama una space ya kutosha na una uwezo wa kuupload au kuitumia unapotaka unaweza kuweka kumi, au unaweza kuweka hata 20 ili kupata a video yenye ubora zaidi hata kama uh, itakuwa na mb nyingi so utaweka kadi unavyotaka vitu vingine uh, labda kitu cha msingi zaidi hapa chini unaweza kwa labda ukacheki hii render maximum quality ambayo by the way itachukua muda sana kurenda lakini itamaliza ikiwa na ubora wa hali ya juu so mean time check na hapa chini hapa ndo kwenye sequence yenyewe na kuina kuonyesha kwamba sequence yako ikoje na export kutoka wapi mpaka wapi na inaonyesha urefu wa, wa video yako inaonyesha hapa a uh, video ina dakika moja na sekunde saba milisekunde tisa. So ukimaliza hapo unaweza kubonyeza tu neno export basi a uh, video yako inaanza ku export. Kwa click neno export. Yes, kwa hiyo hapo tayari a uh, video yako inaanza ku export na moja kwa moja unaweza ukapata kitu au video ambayo imekamilika. Bila shaka umeweza kujifunza na kunufaika kupitia video hii. Kama ni hivyo basi mimi na fly na na kupongeza sana kwa kuweza kumaliza kozi hii. Lakini kama utahitaji kujifunza zaidi na kuongeza ujuzi tunayo kozi nyingine ambayo unaweza kuipata ambayo ina zaidi ya masama tano ya namna ya kuedit video mbalimbali kwa kutumia programu hii ya Adobe Premiere Pro ambayo leo tumeweza kuitumia. Na kozi hiyo utaipata kwa shilingi 30 tu. Unaweza kujipatia kozi hiyo ili uweze kujifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho na uweze kufurahia uzuri na ubora wa software hii ya Premiere Pro katika kutengeneza content zako mbalimbali za video kwa ajili ya kukuza biashara yako lakini pia kwa ajili ya kuwatengenezea client au wateja ambao wanahitaji wafanye kazi ukiwa kama video editor. Mimi naitwa Joel Kadaga. Tukutane kwenye kozi au kwenye video zingine ambazo zitaendelea kuja zaidi.